mpendo wa msikilizaji wangu wa 89.5 Mashujaa FM. Leo Jumatano hii njema ni siku njema kabisa ambayo Mungu ametupa neema ya kwenda kumtumikia. Tunazo sababu nyingi sana za kumshukuru Mungu kwa neema yake, kwa wema wake, kwa fadhili zake ambazo zimekuwa pamoja nasi. Um, hakuna kitu cha thamani katika maisha yetu ya hapa duniani kama Mungu kukupa pumzi ya uhai. Fedha, mali, magari, majumba, mashamba, mifugo na nini ni vitu ambavyo tunaweza tukavitafuta tu. Lakini sio pumzi ya uhai. Mungu akisha kutoa pumzi ya uhai, hakuna namna ambavyo unaweza ukaenda kuinunua eneo lolote lile. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo neema yake imekuwa pamoja nasi. Asubuhi hii ya leo Mungu amenipa ujumbe wa kinabii kwa ajili ya kusema nawe. Amenipa ujumbe wa kinabii kusema nawe ujumbe huu Mungu amesema nami kwamba yaimalishe mambo yanayotaka kufa ndani yako. Yaimalishe mambo yanayotaka kufa ndani yako. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sula ile ya tatu mstari wa kwanza mpaka wa sita Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sula ile ya tatu mstari wa kwanza mpaka wa sita Neno la Mungu linasema hivi na kwa malaika wa kanisa liloko Sardi andika Haya ndio anenayo yeye aliye na hizo roho saba za Mungu na zile nyota saba na yajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai na we umekufa uwe mwenye kukesha ukayaimarisha mambo yaliyosalia yanayotaka kufa maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia yashike hayo na kutubu walakini usipokesha nitakuja kama mwivi wala hutaijua saa nitakayokuja kwako lakini unayo majina machache katika sardi watu wasio yatia mavazi yao uchafu nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe kwa kuwa wamestahili yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima nami nitalikiri jina lake mbele za baba yangu na mbele za malaika zake yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo roho ayaambia makanisa baba na kushukuru kwa ajili ujumbe wako huu wa kinabii ambao unazungumza nasi arufajiri hii ya leo ni ujumbe mzito ambao Mungu wangu ninaomba neema yako mimi pamoja na msikilizaji wangu huyu tukaweze kuutendea kazi tusaidie baba yetu wa mbinguni tukayaimalisha mambo yaliyosalia yanayotaka kufa naomba neema yako Mungu pasipo wewe roho mtakatifu hakika sisi hatuwezi jambo lolote karibu bwana ukatuhudumie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai amen mpendo msikilizaji wangu kwanza ninapenda sana ni kukumbusha jambo hili nitajisikia vibaya sana kama Mungu amekuwa kikubariki kwa kipindi hiki cha mka na Yesu lakini hujafanyika kwa barozi kwa rafiki yako kwa jirani yako kwa ndugu yako huja mwambia kwa habari ya kusikiliza kipindi hiki ili aweze kubarikiwa pamoja nawe huo utakuwa ni uchoyo wa hali ya juu na mimi ninapenda kukukumbusha uchukue wajibu huo kumwambia mtu mwingine kwa habari ya kipindi hiki ili akaweze kubarikiwa pamoja nasi ninamshukuru Mungu sana ambaye amekuwa akitutumia kusema ujumbe wa kinabii kwa ajili yako na kwa ajili yetu ili tukaweze kukua pamoja kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Kwa hiyo ninaomba sana ukafanyike baraka katika maisha yako kwa kumwambia na mtu mwingine tukashiriki baraka hizi kwa pamoja. Mpendo msikilizaji wangu. Wokovu siku zote ni hatua. Wokovu ni hatua. Tunapita kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Huwa ninapenda kusema jambo hili ya kwamba uokovu uko katika hatua tatu. Hatua ya kwanza ni pale ambapo tunamkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Biblia inasema kwamba ukimwamini Yesu ya kuwa ni Bwana na ya kwamba alikufa na siku ya tatu akafufuka, basi utaokoka. Hatua ya pili ya uokovu ni pale ambapo Mungu anatuokoa na hatari kila siku za maisha yetu. Maana kila siku ya maisha yetu ya wokovu adui huwa anatamani kuturudisha nyuma lakini Mungu huwa anatuokoa. Bwana Yesu huwa siku kwa siku. Lakini hatua ya mwisho wa wokovu ni ile ambayo Yesu anasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. 
Sasa wako watu wengine huwa wanangania hatua ya mwisho. Wanataka waishi maisha ya dhambi huku nyuma wapate neema wakati wa mwisho. Maisha ya wokovu haya kwa hivyo. Maisha ya wokovu ni hatua. Tunapita katika hatua hizo tatu kila siku. Kwa hiyo siku zote maisha ya wokovu ni hatua. Unaweza kabisa ukaokoka lakini ukashindwa kuvumilia mpaka mwisho. Na hakika utangamia. Sasa Roma mtakatifu siku ya leo anatukumbusha kuimarisha mambo yetu yaliyosalia yanayotaka kufa. Unajua mpendo wangu Roho Mtakatifu anatufahamu vizuri sana maisha yetu ya kila siku. Anatufahamu kwa undani mno. Kuliko hata mke na mume wanaweza kufahamiana. Roho Mtakatifu anatufahamu sana. Tunaweza tukujifanya kuwa hadaa wanadamu kwamba sisi ni watu watakatifu sana. Lakini Roho Mtakatifu anatujua mno. Anajua wapi tuko imara, anajua wapi tuko dhaifu. Anayajua matendo yetu ipasavyo. Jumatano hii ya leo anakuambia Imarisha matendo yako yaliyosalia yanayotaka kufa. Imarisha matendo yako mpendo msikizaji wangu yanayotaka kufa. Mimi sijui ni eneo gani la maisha yako ambalo linataka kufa. Sifahamu. Sijui kama ni upendo wako kwamba unataka kufa. Ya mkini umepitishwa kwenye tanulu la moto. Unaona sasa maisha yamekuchosha hadi sasa umekata tamaa mimi sijui. Sijui unapita kwenye maisha gani ambayo Roho Mtakatifu anaona kwamba a uh, mambo yako yametaka kufa Nilikuwa nikiomba na mtu mmoja ambaye amepita kwenye tanuru kubwa sana la moto katika maisha yake Akanisimulia jinsi ambavyo amejikuta akikata tamaa Amekata tamaa kabisa na Mungu kwa sababu tu kila fursa inayotokea mbele zake adui amekuwa kiwahi Kila akitafuta ajira ikifika dakika ya mwisho na kuajiriwa anakuta kaajiliwa mtu mwingine tena ambaye aliye dhaifu kielimu kuliko yeye alivyonisimulia roho mtakatifu akaniuli akaniambia hebu muulize mahusiano yake na bwana Yesu yakoje nilipomuuliza akaniambia kwa kweli mahusiano yangu na bwana Yesu yalishakufa sina hamu ya kuomba sina hamu ya kwenda kanisani sina hamu ya swala lolote linalohusiana na ibada ukimkuta mtu wa namna hiyo Unajua kabisa kimwili yuko hai lakini almost alisha kufa Alisha kufa mama mmoja akawa ananisimulia ambia mchungaji nimechoka Nimechoka kwa sababu nimeelemewa sana na madeni Na kila biashara ninayoifanya sioni kupenya Kila kazi ninayoifanya sioni kupenya sioni faida sasa imefika mahali nimechoka. Ninajisikia kuchoka mchungaji, siwezi hata kuomba. Nimefunga na kuomba sana kwa ajili ya mambo haya lakini sijaweza kupata upenyo. Mtu akikusimulia hivi, unajua kabisa kwamba huyo mtu kimwili tunamwona kama yuko mzima lakini kwa kweli kiroho ni kama amesha kufa. Mpendo msikizaji wangu, wanadamu huwa tunapita kwenye mapito magumu na kujikuta kuna mambo tumeyaharibu. Roho wa Mungu Jumatano hii leo anasema uwe mwenye kukesha ukayaimarisha mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Anajaribu kuyapima matendo yako kwenye mizani yake kwenye kiti chake cha enzi, anaona kabisa jinsi ambavyo umepwaya mbele ya kiti cha enzi. Haoni matendo yako kuwa yamekamilika. Haoni matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu. Imarisha mambo yako yanayotaka kufa mpendo msikizaji wangu. Hebu boresha mahusiano yako na Bwana Yesu kwenye maombi. Hebu boresha mahusiano yako na Bwana Yesu katika utendaji wa kazi za Mungu kila siku. Hebu boresha mahusiano yako na Mungu kwenye utoaji. Boresha mahusiano yako na Mungu kwenye kila eneo ambalo analiona linataka kufa. Boresha katika jina la Yesu Kristo. Hebu boresha mahudhurio yako kwenye ibada. Boresha mahudhurio yako kwenye fellowship. Boresha mahudhurio yako kwenye kazi ya Mungu. Boresha mambo ambayo yanataka kufa. Na Mungu yeye ambaye ni mwenye upendo mkuu anakuambia kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ambavyo ulisikia yashike hayo na ukatubu. Kama unajiona kabisa kwamba kwa kweli umerudi nyuma, hebu chukua nafasi Jumatano hii ya leo ukatubu. Walakini usipokesha, usipokubali kutubu, usipokubali kumrudia Mungu 
yeye Yesu anasema atakuja kama mwizi wala hutaijua saa atakayokuja kwako Penda msikizaji wangu mimi huwa nampenda sana Mungu huyu tunayemwabudu huwa ninampenda sana huyu Mungu tunayemwabudu hasa katika kipindi hiki cha agano jipya agano la neema kwa sababu ametoa neema ya nafasi ya toba wanadamu wa leo sijui kwa nini tu hatupendi kuitumia nafasi hii ya neema kini bwana Yesu anasema wote ni wapendao mimi ninawakemea na kuwarudi basi uwe na bidii ukatubu upendelewe wa namna gani huu ambao Mungu ametupa mpendo wa msikizaji wangu upendelewe wa namna gani huu bwana Yesu ametupa kwenye agano hili la neema mpendwa tunataka nini cha ziada kutoka kwa Yesu Hebu kumbuka jinsi ambavyo ulipokea ujumbe wa neno la Mungu. Kumbuka jinsi ambavyo ulipokea wokovu. Kumbuka jinsi ulivyopokea no, roho ya neema na jinsi ulivyosikia. Mungu anasema, "Yashike hayo na ukatubu." Na ninakusii sana. Jumatano hii ninakusii sana mpendo msikizaji wangu kwa machozi kabisa. Hebu kumbuka jinsi ambavyo ulipokea wokovu. Kumbuka jinsi ambavyo ulipokea ujumbe wa neno la Mungu uliokuwa ukizungumza nawe. Hebu kumbuka jinsi ambavyo Mungu alikuwa akizungumza nawe akikutaka kurudi kwake, akikutaka uimarisha mahusiano yake naye, akikutaka uokoke, akikutaka uache dhambi, akikutaka uache uovu ambao umekuwa ukiungangania kila siku. Hebu kumbuka. Kumbuka ni wapi Mungu alikuwa akikwambia kwa kwa ya jambo hili, yaimarishe mambo ambayo yanataka kufa ndani yako. Hebu ikumbuke huduma yako ya maombi jinsi ambavyo imekuwa ikilega lega hebu ikumbuke hebu ikumbuke ile bidii ambayo ulikuwa nayo ya kumtafuta Mungu hebu ikumbuke ile bidii uliyokuwa nayo kwenda kwenye ibada kila mara hebu ikumbuke ile bidii uliyokuwa nayo ya kufunga na kuomba kwa ajili ya mambo yako binafsi kwa ajili ya kanisa kwa ajili ya taifa ile bidii imeenda wapi yaimarishe mambo ambayo yanataka kufa ndani yako ninakusii katika jina la Yesu yaimarishe mambo yanayotaka kufa ndani yako Yaimalishe mambo ambayo yanataka kufa ndani yako mpendo msikizaji wangu. Roho wa neema anazungumza nawe leo. Yaimalishe mambo ambayo yanataka kufa ndani yako ukatubu na Mungu yuko tayari kukusaidia. Ninakusii katika jina la Yesu. Chukua hatua ukayaimalisha mambo ambayo yanataka kufa ndani yako na Mungu wangu aliye hai ataweza kukusaidia. Mtu ambaye amekata tamaa alishakufa. Singetaka nikuone ukiwa katika hali ya namna hiyo. Ninataka nikamshukuru Mungu kwa ajili yako. Wewe ambaye unajiona kabisa kwamba yako mambo ambayo yalikuwa yametaka kufa nani yako. Ukao unajiona kabisa unarudi nyuma. Ninataka nikaombe kwa ajili yako mpendwa msikizaji wangu. Mungu arehema na Mungu anaema. Asante kwa ajili msikizaji wangu huyu. Yako mambo ambayo baba inataka kufa nani yake. Angalia jinsi maombi yanavyotaka kufa nani yake. Angalia jinsi maombi yanavyotaka kufa ndani ya nyumba yake. Angalia jinsi maombi yanavyotaka kufa katika kanisa lao. Angalia Mungu jinsi ambavyo utoaji unataka kufa ndani yake. Angalia jinsi ambavyo kukusanyika kwenye ibada na watu wengine kunakotaka kufa ndani yake. Baba ninaomba neema ya kuimarishwa kwa upya ndani yake. Neno lako linasema kwamba nasi hatulegei ingawa utu wetu wa nje unachoka una, una lakini utu wetu wa nani tunafanywa upya kila siku. Nami ninaomba baba ukamfanye upya msikilizaji wangu huyu ambaye alikuwa amekata tamaa ambaye mambo yake alikuwa anataka kufa. Mungu ninaomba ukayaimarishe kwa upya. Ukayafufue, ukayahuishe, ukayafanye upya, ukamrejeshe upya katika jina la Yesu. Baba neno lako linasema kwamba wote ambao watakuwa wanachoka watapewa nguvu mpya, wataruka kama tai. Nami ninaomba nguvu mpya kwa ajili ya msikizaji wangu huyu ambaye alikuwa amechoka. Ninaomba neema ya nguvu mpya kwa ajili ya binti huyu, kwa ajili ya kijana huyu, kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya baba huyu, kwa ajili ya mtoto huyu. Ninaomba baba ukamuimarishe. Ninaomba nguvu mpya kwa ajili yake. Katika jina la Yesu, ninaomba Roho Mtakatifu umshukie sasa. Ukampe nguvu mpya akaanze upya pamoja nawe ukampe nguvu mpya kutembea pamoja nawe umpe roho ya neema na ya kuomba ukampe neema ya kutubu ukampe neema ya kujenga mahusiano yake pamoja nawe baba ninalitukuza jina lako kwa kuwa we ni mwema kwa maana fadhili zako ni za milele katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai amen mpendo msikizaji wangu na kusihi wewe ambaye umekuwa na udhaifu katika mwili wako ningependa nikaombe kwa ajili yako siku ya leo kwa ni nakusii katika jina la Yesu wasiliana nami kupitia namba 0786 9273 
namba 0786969273 hebu wasiliana nami kama una ujumbe wowote ambao unataka nikapate kuomba kwa ajili yako na Mungu ataenda kutenda yeye amesema kwamba maandiko matakatifu anasema kwamba tumtwishe bwana Yesu fadhaa zetu zote kwa kuwa yeye anajishughulisha sana na maisha yetu basi kwa kuwa anajishughulisha sana na maisha yako ninataka nikamwambie Mungu akajishughulisha na maisha yako nitakuomba uwasiliane nami halafu nitaenda kuomba kwa ajili yako Mungu akajishughulisha na wewe Mungu akakupe neema ya kukusaidia kutembea pamoja nawe baba katika jina la Yesu ninaomba neema yako ikawe juu ya mpendo msikizaji wangu huyu baba ninatabiri baraka kwa ajili yake Ninatamka baraka kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu ukambariki kila atakavyoingia na kutoka. Neno lako linasema tukisikiza sauti yako kwa bidii na kutii katika kila ambacho Bwana unasema nasi. Utatubariki. Utatubariki mijini, utatubariki na mashambani. Baba ninaomba kwa ajili kila msikilizaji wangu ambaye anaenda kuku Baba ninaomba baraka zako zikambatane pamoja naye. Ukalikumbuke agano lako ambalo Mungu umesema kwamba tukiitii sauti yako na kutenda sawa sawa na jinsi ambavyo unatuagiza baba utatubariki. Ukambariki kila atakapoingia na kutoka ukambariki. Mungu neema yako ninaomba ikatembe pamoja naye. Asante baba wa rehema, Jumatano hii njema ninaomba baraka zako zikamatane pamoja naye. Ninaomba ukamwepushe na yale maovu, ukamwepushe na yale maovu. Ninaomba Mungu ukamlinde, utukufu wako ukamlinde kila eneo analopita katika siku ya leo ukatembe pamoja naye Jehova. Utukufu na wewe baba tangu sasa na hata milele katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Mpendwa msikilizaji wangu, mimi ninapenda kukutakia baraka za Mungu. Fanyika baraka kwa kumjulisha pia na rafiki yako, jinani yako kwa habari ya kipindi kichamka na Yesu kila siku saa moja na nusu mpaka saa mbili Ni muda wa kawaida wa kujiandaa kwa haja majukumu mengine hebu mtalifu na mwenzio ili akaweze kubalikiwa pamoja nasi tunapojifunza neno hili yaimarishe mambo yanayotaka kufa katika maisha yako. Wasiliana na nami kama unataka kuomba pamoja nami. Ni mimi mtume wa Kristo shagiru wa shagiru ninakutakia baraka za Mungu. Amen. Yeah.